Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian pasti kita pernah mendengar yang namanya penyakit orang tua. Ya penyakit orang tua ini identik dengan mata rabun, pikun, lalu uh, kurang pendengaran, dan lain-lain. Faktanya teman-teman, kita bisa menghindari yang namanya penyakit orang tua ini, atau penyakit tua. Dan sebenarnya teman-teman, penyakit orang tua ini adalah hasil atau akibat dari apa yang mereka lakukan pada saat muda. Jadi kalau kita pada saat muda itu sering makan makanan yang tidak sehat, minum-minuman yang hanya membuat kita happy tapi tidak sehat, itulah sebenarnya yang menyebabkan kita pada saat tua kurang sehat. Nah, ada anggapan yang salah di tengah masyarakat. Orang-orang banyak berpikir bahwa justru pada saat masih muda, kita harus makan yang enak-enak, walaupun itu tidak sehat. Kita boleh minum minuman yang tidak sehat, mumpung masih muda. Nah, ini sebenarnya salah. Sebenarnya pada saat muda itulah kita harus menginvestasi kesehatan kita dengan makanan-makanan yang sehat. Kita harus konsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan tubuh kita. Sehingga pada saat tua nanti kita bisa terhindar dari segala macam penyakit, termasuk penyakit orang tua. Dan kebanyakan dari anak-anak muda ini, mereka berpikir bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri. Ya karena berpikir bahwa ini lidah-lidah saya, jadi kenapa saya harus membatasi apa yang saya makan? Nah sekali lagi ini adalah persepsi yang salah. Mari kita baca di dalam buku Councils on Diet and Foods, halaman 18, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan tubuh kita adalah properti yang telah dibeli oleh Kristus. Dan kita tidak bebas untuk memperlakukan tubuh kita sesuai yang kita sukai. Jadi jelas teman-teman bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tetapi tubuh kita ini adalah properti yang sudah dibeli oleh Kristus. Sehingga kita tidak boleh bebas memperlakukan sesuka hati kita tubuh yang sudah Tuhan beli. Sebenarnya teman-teman maksud Tuhan bukan untuk menyiksa kita, untuk membuat kita menderita. Tetapi seperti contoh yang kita bahas tadi, kalau kita memperlakukan tubuh kita dengan sesuka hati kita kita makan makanan yang tidak sehat minum minuman yang hanya bikin kita happy tetapi tidak sehat maka nanti pada saat tua kita akan rasakan semua yang kita lakukan kita akan memanen berbagai macam penyakit termasuk penyakit tua karena pada saat muda kita memperlakukan tubuh kita sesuka hati Nah sebenarnya maksud Tuhan adalah supaya kita terlindung daripada semua malapetaka ini, semua penyakit ini. Rencana Tuhan adalah supaya kita sehat sampai kita tua. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, di sana dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi teman-teman, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Dan karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, mari kita menjaga kesehatan tubuh kita. Dan dengan tubuh yang sehat inilah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali. Bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri Bahwa tubuh kita ini telah dibayar lunas oleh Tuhan Sehingga kita tidak boleh memperlakukan sesuka hati kita Tubuh yang sudah Tuhan bayar dengan lunas Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua Amin Amin